ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கேர் இந்த வீடியோவில் மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானம் இடுப்பு வலி குணமாக சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் நிறைய நன்மைகள் இதில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிப்பியை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்த போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காயை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் வெண்டைக்காயை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஞாபக சக்திக்கு ரொம்பவே நல்லது உடல் எடையை குறைக்க உதவும் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையின் அளவை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் மூட்டு வள்ளி மூட்டு தேய்மான பிரச்சனைக்கு ரொம்பவே நல்லது எலும்புகளுக்கு வலு சேர்க்கும் வெண்டைக்காயில் இருக்கிற வலுவழுப்பு தன்மை நம்ம மூட்டில் இருக்கிற பசையை உற்பத்தி செய்யும் இவ்வளவு நன்மை இருக்கிற இந்த வெண்டைக்காயை இப்போ நம்ம வற்றல் தான் போட போகிறோம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த வெண்டைக்காயை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காயை தண்ணியில் போட்டு கழுவுனா போதும் நம்ம பொரியலுக்கு பண்ணுற மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு தொடக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி அந்த வெண்டைக்காயோட மண்டை பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த வெண்டைக்காயை இந்த மாதிரி மூணாக கட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா வெண்டைக்காயையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் தண்ணி இருக்குன்னு நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் இதை நம்ம காய தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த வெண்டைக்காயை நீங்கள் தொடைக்க வேண்டாம் அப்படியே இந்த மாதிரி மூணு மூணாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா வெண்டைக்காயையும் நல்லா கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நம்ம இப்போ வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு வெள்ளை துணி நல்லா மெலிசான இருக்கிற ஒரு துணியாக பார்த்து போட்டு வச்சுடுங்க இந்த துணியை போட்டோன்னா அந்த வெண்டைக்காயில் எந்த ஒரு தூசியும் படாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை லிட்டர் தயிர் எடுத்து நல்லா மோராக அடிச்சுக்கோங்க ஒரு கால் டம்ளர் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி அடித்தா போதும் ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய்க்கு அரை லிட்டர் தயிரை மோர் அடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வெண்டைக்காயை நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிற மோரில் போட்டுடலாம் அடுத்தது இது கூட தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கல் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கையை வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த மூணும் நல்லா ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஊற வச்சுடுங்க மறுநாள் காலையில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தட்டு எடுத்து அதில் அதை கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு இப்போ இதை நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுக்க போகிறோம் இதை வெயிலில் காய வைக்கும் போதும் நல்லா மெலிசான ஒரு துணி போட்டு காய வைங்க அப்போ தான் எந்த ஒரு தூசியும் அதில் படாது ஒரு நாலு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா வத்தல் இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம வறுத்து எடுக்க போகிறோம் என்ன நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை லேஸாக சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்பயும் போல் வத்தல் பொறிச்சு எடுக்கிற மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துடுங்க வெண்டைக்காயில் நம்ம பொரியல் செஞ்சு கொடுத்தா பசங்கள் சாப்பிடவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அதில் வத்தல் போட்டு வச்சு அதை நம்ம பொறிச்சு கொடுத்தோன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் நீங்கள் புளி குழம்பு கூட வைக்கலாம் உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ இந்த வற்றலை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி வ